Bienvenidos a un programa más de GCN en Español. Espero que hayan disfrutado del fin de semana y aprovechado para andar en bicicleta. Yo me tomé un descanso, pero mis presentadores favoritos, Oscar y Mai, o Mai y Oscar, sí que estuvieron dándole al pedal. Hoy hablaremos de Tomás de Ghent y las fugas. Ya lo hemos visto en la Vuelta a Cataluña hacer de las suyas, pero también hablaremos de noticias breves, pie de foto y mucho más. Así que, ¡vamos al lío! Ya todos conocemos a Tomás. Es un corredor que se caracteriza por desafiar al pelotón y a sus compañeros de fuga, algunas veces llevándolos al límite para hacerlos reventar y poder llevarse la victoria en solitario. Vamos a ver algo de información de este corredor. Este corredor tiene 32 años, pesa 69 kilos y mide 1,77 m, aunque encima de la bici no parece tan alto. Pasó a profesionales en el 2009 con el Top Sport Blanderen. También estuvo en el Bacán Soleil, el Omega Pharma Quick Step y a partir del 2015 estuvo en el Loto Saudal, donde ha firmado ya también para el 2020 con este mismo equipo. En su carrera deportiva como profesional ya tiene 14 victorias, todas de ellas en carreras muy importantes como etapa en el Giro, etapa en el Tour, etapa en la Vuelta, que seguramente estas son las más importantes. Pero también tiene etapas ganadas en Suiza, París Niza, Dauphiné, Cataluña, que con la que ganó el otro día ya son 4. Otro dato curioso es que de las 14 victorias que ha conseguido, solamente 4 las tuvo que disputar con algún compañero de fuga. Las otras 10 se las llevó completamente en solitario. Si bien compartió mucho tiempo con otros compañeros en la fuga, siempre encontró el momento para poder descolgarlos e irse a por la victoria. ¿Y por qué siempre en la fuga? Igual él sabe que no es un corredor rápido y tiene que buscar otra forma de correr para poderse llevar la victoria. Pero, ¿qué hay que tener para poder entrar en la fuga? Primero, yo creo que la mentalidad. O sea, estar mentalmente preparado y predispuesto. Porque las fugas no siempre se hacen rápido y, claro, es una lucha constante y hay que estar ahí, atento, para poder soportar la fatiga que esto trae. Se necesita fuerza, obviamente, ya que cuando las fuerzas flaquean es difícil estar en una fuga. Pero hay días que, a la primera arrancada, la fuga se va. Este no es el caso de Thomas, ya que Saben que es un corredor peligroso y el pelotón lo tiene súper vigilado. También la suerte. Acá la suerte juega un papel bastante importante porque nunca sabemos cuál puede ser la fuga buena y también la suerte de tener unos buenos compañeros para poder echarle un buen pulso al pelotón. También es muy importante tener buen olfato y o habilidad para saber cuándo atacar y meterte en la fuga del día. Sí, normalmente los corredores como Tomás ponen una X en ese día o en esa etapa en la que se quieren jugar todo para poder meterse en la fuga y obviamente intentar pelear por la victoria. Si en esos días le preguntamos a Tomás de Gain cómo hace él para meterse en la fuga buena, él responde, 500 vatios durante 5 minutos son suficientes y el que pueda que me siga. ¡Auch! ¡Qué tortura! Sí, la verdad que tiene que ser una tortura ir en la fuga con este muchacho. Sí, sí, de hecho hemos visto un tuit hace poco con el compañero de escapada que iba, que bajaba al coche y le decía al director, este tío nos va a reventar. También parece que Thomas está creando escuela en esto de las fugas y más corredores se están animando a este tipo de aventura. Como lo pudimos ver en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña a Maximilian Schachmann, que fue todo el día escapado con tres compañeros, pero a 18 kilómetros de la meta decidió atacarles e irse en solitario. El pelotón lo intentó, pero no pudo con el joven corredor que al final ganó la etapa al mejor estilo Thomas de Gen. Ya hemos visto a este corredor hacer muchas cabalgatas en solitario, pero para ustedes, ¿cuál es la mejor escapada de Thomas? ¿Creen que es el corredor más combativo del mundo? Déjenos en los comentarios y lo sabremos. Como siempre, la Vuelta a Cataluña siempre nos brinda un gran espectáculo, gracias al gran nivel de corredores que hubo en esta carrera. La primera etapa se la llevó del hombre que estuvimos hablando previamente, Thomas de Gen, llegando en solitario. La segunda fue para el australiano Michael Matthews, que se la llevó en un sprint muy duro. La tercera fue la primera etapa con llegada en alto, en Valter 2000. Cinco corredores se jugaron la etapa y quedó en manos de Adam Yates. La cuarta etapa, con llegada a la Molina, vimos una linda pelea con los corredores que se jugaban la general. Un buen ataque de Miguel Ángel López le dio la victoria y el liderato de la vuelta. La quinta fue otra de esas etapas donde la escapada le gana el pulso al pelotón. En un principio eran cuatro corredores y a falta de 18 kilómetros atacó Maximilian Schachmann para irse en solitario y llevarse la victoria, haciendo una demostración de fuerza increíble. 
La sexta repitió victoria Michael Matthews, aunque hubo que esperar al photo finish para darle como vencedor. La séptima etapa en el clásico circuito de Montjuïc. La victoria se la llevó David de Fórmulo en solitario. Fue una carrera donde pudimos ver muchísimos ataques, pero no hubo ningún tipo de cambio en la general final. El ganador de la vuelta ha sido Miguel Ángel López, alias Superman. El segundo ha sido Adam Yates. Y el tercero, otro colombiano, Egan Bernal. De Pan. Este año pudimos ver una carrera muy rápida, 200 kilómetros a casi 44 de promedio. Impresionante, ¿no? A falta de 11 kilómetros hubo una caída donde Pascal Ackermann se quedó sin ninguna posibilidad. Ya en el sprint vimos a un Dylan Gronewagen remontar un sprint impresionante arrancando desde atrás y llevándose la victoria por delante de Fernando Gaviria y Elia Viviani. La carrera de mujeres también fue muy rápida. Lamentablemente vimos demasiadas caídas, pero al final fue una llegada al sprint donde Christine Wilde arrancó muy pronto pero logró llegar a meta primera. Segunda fue para Lorena Weibes y tercera para Lotte Kopecky. La Copa de Bartoli, una carrera muy bonita en Italia, donde vimos ganar nuevamente a Mikel Landa, que nos pone muy contentos después del tiempo que estuvo parado. La general se la llevó Lucas Hamilton, seguido por Damien Hobson y el tercero fue Nick Schultz. La E3 Big Bang Classic fue una carrera muy movida como ya nos tienen acostumbrados. Se fue rompiendo poco a poco y se quedaron al final cinco corredores, donde se jugaron la victoria y el ganador fue Stibar, por delante de Wolf Van Aert y Greg Van Avermaet. Gangweb, el domingo pudimos ver una carrera muy interesante, donde hubo de todo. Viento de costado con muchos abanicos, fugas numerosas, fugas de pocos corredores, ataques por todos lados. Al final, cuatro corredores fueron cazados a solo 700 metros de la raya, donde pudimos ver un sprint impresionante de Alexander Kristoff para llevarse la victoria. Por delante de John Degenkol, muy buen resultado después de haber tenido la avería en San Remo. Y tercero, Oliver Naesen, que suma otro buen resultado después de su segundo en San Remo. La carrera de mujeres también estuvo muy interesante. Hemos visto un pelotón muy movido donde se partía en pedazos, pero eso sí, no hubo nada de entendimiento y se volvieron a juntar donde lograron un sprint masivo, que ganó Kristen Wild por delante de Lorena Weber y tercera Leticia Paternoster. Lamentablemente, el corredor del Caja Rural, Domingo Goncalves, sufrió una caída muy dura en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. Se salió recto en una curva y por suerte pudo esquivar el guardarrail, pero lamentablemente por el golpe sufrió una fractura de clavícula y homóplato, que lo mantendrán alejado de las competiciones por un tiempo. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. El Giro de Italia anunció que en el 2021 la Corsa Rosa saldría de la isla de Sicilia y también se disputarán tres etapas en el 2020. Así que el Giro vuelve a la isla 42 años después. Y sabemos que Vincenzo Nibali no se querrá perder ninguna de estas dos ediciones ya que saldrá desde su propia casa. Nuestro presentador, el del bigote, Oscar Puyol, ha ganado este fin de semana las tres lunas race en Obarco, Galicia, una carrera de mountain bike de tres etapas, que arrancaba con una en contrarreloj, ha obtenido la victoria y se ha puesto de líder. Terminó segundo en la segunda etapa y cuarto en la tercera y con esto pudo mantener el liderato. Pero no fue el único que corrió, Mai también estuvo corriendo este fin de semana. Bueno, he estado en la Extremadura para Cycling European Cup y he logrado la victoria en la contrarreloj y en la etapa de línea con mi compañera Ginesa López, que esperamos seguir mejorando y poder disputar las próximas ediciones. Ahora llegamos a la sección de pie de foto, una de sus sesiones favoritas y que cada vez nos es más difícil escoger un solo ganador. Sí, es que solamente puede ganar uno. Sí, lamentablemente sí. Y la foto que les propusimos la semana pasada fue... Y el ganador del bidón de Camel Pack de GCN es... Jorge Herrera Robres. Veo que te has dado un buen sofocón en el sprint. Déjame refrescarte un poco. <ríe> Muy bueno. Acuérdate de dejarnos en las redes sociales por privado tu dirección y te mandaremos la caramañola lo antes posible. Y para esta semana les tenemos esta siguiente foto. ¿Cuál sería tu pie de foto, May? ¡Nos vemos! <risa> Hemos llegado a la sección de los comentarios, que sin ustedes no sería posible, así que muchas gracias. El primer comentario es de J. Pamín. ¿Podrías explicar lo que le pasó a Degenkolb al final? 
¿Cómo veis el monoplato en carretera? Bueno, lo que le pasó a Dengel fue que él eligió el 1X de RAM, que o sea, lleva un solo plato y 12 piñones, y no llevaba el desviador. Entonces le saltó la cadena y se le metió entre el cuadro y el plato. Así que ahí perdió todas sus oportunidades en Milán San Remo. Yo el monoplato lo sigo viendo igual que antes, o sea, le falta desarrollo, ya sea para un lado o para otro. Hoy en día tenemos eh, los desarrollos que cuando nos saltan de más de uno o dos piñones se nos hace un poco difícil tanto para subir o en el plano y con un plato le sigue faltando. Para mí el monoplato no, no funciona para la carretera. Montaña de ciclocross, yo sí que lo veo, pero creo que carretera le falta un poco. El siguiente comentario es de Juanma R. Hola, cracks. Tengo un dilema grande con el desarrollo de mi bici de carretera. No sé cuál poner. 50-34 con 11-25 o 50-36 con 12-28. Bueno, todo va a depender un poco para qué lo quieras. O sea, si tenés mucha subida donde vivís o si tenés más llano. Mi gusto personal sería mejor un 52-36. Hoy en día se puede utilizar tranquilamente un 36 con un plato 52 que no se salta la cadena. Y de piñón yo me elegiría más un 1128 que nos da un poquito más en el plano y también tenemos ese 28 que nos va bien para subir. Totalmente de acuerdo. Esta nos llega desde Argentina. Ariel Barroso, hola. ¿Cuánto tiempo suelen parar en una tirada larga para tomar el café? Porque si te quedas mucho tiempo, luego te cuesta bastante arrancar de nuevo, obviamente. Saludos desde Argentina. Bueno. Esto va dependiendo de las grupetas, pero no se suele parar más de 15 minutos, ya que, como tú dices, cuesta mucho arrancar. A mí, en lo personal, me gustaba que fueran ya casi al final y así pronto estaba en casa, porque el volver a comenzar... Uf, tela. Siguiente es de Juan Manuel Henao. Buenas tardes y saludos desde Colombia. Lo de Bernal, fenomenal, pero tampoco hay que dejar de lado que Nairo se defendió bestial en los abanicos. Por otro lado, tengo una pregunta. Dijeron que el viento culo costado es más peligroso. ¿Por qué es así? ¿No sería lógico que fuera más dañino el viento de frente costado? Gracias y saludos. Muy buena, ¿eh? <risa> saludos, Colombia. Bueno, el viento culo costado es el más peligroso porque es al que más velocidad se va. Cuando el viento viene de culo, el pelotón puede rodar a 60, 65 por hora. Y si ahí te da un poquito el viento, para afuera. Enseguida te quedas. En cambio, si el viento viene de cara, o sea, de cara a costado, la velocidad puede rondar entre los 40, 45, 48, dependiendo. Por lo cual, podrías aguantar un poquito más al viento. Espero que te sirva nuestra respuesta. Ahora vamos a echar un vistazo a las competiciones de la semana, que cada vez son más. Uf, se nos acumula mucho el trabajo. Sí, sí. Tenemos el día 3 a través de Flanders, hombres y mujeres. Del 4 al 11, Joe Martin, de hombres y mujeres. El día 6 tenemos la clásica Miguel Indurain. El 7, mi carrera favorita, Ron de Van Blanderen, el Tour de Flandes, de hombres y de mujeres. Del 8 al 13 tenemos la Vuelta al País Vasco. Y el 8, el Gran Prix de Dotiñez, de mujeres. Así que ya saben, no se pierdan ninguna. Pues hemos llegado al final del show. Se ha acabado el programa. Pero antes les queremos hacer una pregunta. Queremos empezar la sección de Hacker Botch. No sé si ustedes la hayan visto en el programa inglés, pero no sabemos qué nombre utilizar. Claro. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Déjenlo en los comentarios, porque estamos un poco perdidos, ¿no? ¿Sí? Entre chapuza y yo no sé qué cosas más se nos han ocurrido. Pero no nos acaba de encantar ninguno. Así que no se olviden, déjenlo en los comentarios. Y nos ayudan con eso. Como siempre, si les gustó el vídeo, denle al like. No olviden de suscribirse aquí en El Globo y pasar por nuestra tienda online a comprar nuestros productos. ¡Hasta luego! Chao.